Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come realizzare delle perle usando il fimo e con una tecnica particolare che è la tecnica dello swirl. Allora, questa è la prima eh, diciamo, perla fatta con la tecnica base usando due colori, in questo caso ho scelto di usare il nero, il fimo soft nero e il fimo soft blu, però si può fare con qualsiasi altro colore, basta che i colori siano abbastanza diciamo, ehm, contrastanti l'uno con l'altro così che appunto le eh, spirali eh, si vedono molto bene e risultino, risultino quindi abbastanza evidenti. Quindi questa appunto è la tecnica di base, dopodiché io ho voluto fare un esperimento e devo dire che appunto l'esperimento mi è piaciuto e allora vi propongo appunto questo, questo ulteriore, diciamo, ulteriore tecnica, sempre relativa allo swirl però fatta in un'altra maniera ed è praticamente questa. Allora questa sarà fatta con base eh, di Fimo Effect bianco glitterato dove poi io ho messo il Fimo nero, poi comunque vi farò vedere appunto come si fa ed è possibile farla o così oppure, oppure in quest'altra maniera quindi con base nera e poi appunto il fimo bianco, eh, il fimo bianco effect per, per lato, con i glitterini. Oppure questa qui invece ha tre colori, con base eh, lilla, poi ho usato appunto un viola un pochino più scuro e poi sempre il nero. Comunque ehm, si può fare la tecnica a due o tre colori e tanti altri colori, però comunque il procedimento è sempre lo stesso. Ora, quindi, queste, queste perle non sono cotte, quindi il fimo è, è fresco, perché poi in un altro video vi farò vedere appunto come realizzare ciondoli, orecchini, qualsiasi cosa, usando delle perle fatte con questa tecnica. La cosa importante e fondamentale per far riuscire bene questa tecnica, quindi per far vedere bene le spirali, è mantenere sempre lo stesso verso di rotazione. Cioè, quando voi ruotate appunto la, um, la, la vostra pasta, proprio comunque eh, si vedrà appunto nel tutorial, dovete sempre rimanere diciamo, fedeli al verso che avete scelto um, eh, in principio, cioè se iniziate a girare la, la pasta in senso orario o anti-orario, anti dovete rimanere sempre con quel verso, non dovete poi cambiare, e, e cambiare verso appunto, perché questo non farà diciamo, riuscire, eh, non farà appunto vedere le, le spirali, cioè verranno comunque male. Questo qui è una cosa che io stessa ho appurato per, per esperienza appunto diretta, perché l'ho provato di, direttamente, sia perché appunto l'ho letto in giro, sui libri, in internet, quindi appunto è una cosa abbastanza, diciamo, ehm, risaputa. Un'altra cosa, che però questa non, non so quanto sia vera, è che per far ruotare le, eh, le, queste, questa pasta di fimo è eh, importante usare un vetro. Io in questo caso ho usato una, un, il semplice vetro che ho preso da una cornice che non usavo più, e, e quindi appunto eh, perché appunto il vetro non va ad alterare il colore della, della pasta del fimo invece appunto io avevo letto in giro che la plastica può alterare appunto la, la sua luminosità e quindi renderlo magari più opaco però adesso io questo non so se sia vero quindi non ho provato con la plastica però ho provato semplicemente con questo comunque reperire un vetro del genere è facilissimo potete anche prendere un, il, il vetro di una cornice che usate lo pulite, lo usate e poi lo ripulite e lo mettete a posto quindi, insomma non è proprio una grossa spesa, insomma non è che io l'ho comprato, eh, ma semplicemente l'ho tolto da una cornice che non usavo più. Quindi non lo so, ditemi voi se è effettivamente è così, eh, oppure se non, non è vero, quindi si può usare tranquillamente la plastica. Il vetro l'ho usato sia sopra che sotto, cioè sia come piano di, appio di appoggio per la pallina, sia come eh, diciamo, strumento per farla ruotare. Però adesso non so se c'è eh, cioè magari una cosa eccessiva, ma si può tranquillamente usare la plastica, anche perché la plastica è comunque più facile, facile da reperire. Basta ad esempio una scatola di, di un cd, di un dvd, insomma qualsiasi cosa. Magari già il, il vetro è un pochino più difficile da trovare in casa, insomma, a meno che poi uno non se lo compra, ma insomma secondo me non conviene. E, come sempre per avere maggiori informazioni c'è il mio sito web e il mio forum, vi lascio il link nel box di informazioni qui sotto e poi ci sono io sempre per quel poco che con il fimo ancora eh, ne so insomma e tutto l'occorrente per fare queste, queste perle è nel box di informazioni qui sotto quindi basta che lo aprite e trovate sia i link utili che eh, l'occorrente Spero che questo video vi sia utile anche se eh, non è anche questo il massimo dell'originalità perché comunque Credo ci siano tantissimi altri video su questa tecnica e su come farla. Quindi comunque nonostante questo spero che vi piaccia e vi possa essere utile. E quindi buona visione! Prendiamo il Fimo Effect bianco perlato. Lo apriamo e ne prendiamo un pezzettino. Poi prendiamo un po' di Fimo Soft nero. Lo apriamo e ne prendiamo un pezzettino.
Modelliamo tra le mani il primo effect bianco, fino a renderlo una pallina. Modelliamo anche il fimo soft nero e con un roller lo stendiamo in una sfoglia molto sottile. Dopodiché con un cutter o una lametta tagliamo a metà la pallina di fimo bianco. Mettiamo poi una metà sul fimo soft nero e sempre con il cutter o la lametta tagliamo l'eccesso di fimo soft nero. Dopodiché ricongiungiamo le due metà cercando di uniformarle con le mani. Ripetiamo lo stesso procedimento fino ad ottenere 8 spicchi all'incirca. Dovremmo quindi aver ottenuto una cosa del genere. Dopodiché, siccome il fimo un po' sporca le mani, andiamo a pulirle usando una salvettina struccante. Dopodiché prendiamo una lastra di vetro asciutta e pulita. Prendiamo poi la nostra pallina di fimo, che mettiamo al centro della lastra. Dopodiché prendiamo un'altra lastra di vetro, sempre asciutta e pulita. E quindi cominciamo a far ruotare la nostra pallina di fimo, sempre nella stessa direzione. Giriamo quindi la pallina di fimo fino ad ottenere l'effetto che più ci piace. Quindi con questo procedimento, oltre a fare questa perla in fimo bianco e nero, ne ho fatte quindi altre due, una di base nera con spirali bianche, mentre l'altra con tre colori di base lilla e spirali lilla più scuro e nero. Dopodiché prendiamo un po' di fimo soft blu brillante e di nuovo il fimo soft nero. Quindi apriamo il fimo soft blu e ne prendiamo un pezzettino. Stessa cosa per il fimo soft nero. Quindi modelliamo il fimo soft nero tra le mani fino a farlo diventare una pallina. Siccome il fimo soft nero sporca abbastanza le mani, puliamole con una salviettina struccante. Dopodiché modelliamo sempre tra le mani anche il fimo soft blu brillante e lo rendiamo sempre una pallina. Poi con un cutter tagliamo a metà queste due palline. Dopodiché prendiamo una metà di ciascuna pallina e le uniamo fino a formare una pallina unica, modellandola anche tra le mani. Dopodiché prendiamo sempre una lastra di vetro asciutta e pulita, ci mettiamo al centro la nostra pallina di fimo e poi prendiamo un'altra lastra di vetro sempre asciutta e pulita. Quindi ruotiamo la pallina sempre nella stessa direzione e fino ad ottenere l'effetto che più ci piace.
ecco appunto quindi questo è l'effetto finale quindi con questo tipo di passaggio il lavoro è finito come anche il tutorial queste sono le mie prime perle in fimo con la tecnica swirl spero che vi siano piaciute e al prossimo video ciao a tutti